Buongiorno, buongiorno a tutti. Si giura sulla Bibbia, ma spesso, direi quasi sempre anche, si giura sulla Bibbia senza sapere in realtà che cosa contiene. E quindi già più volte ho detto che se il Presidente degli Stati Uniti, invece di giurare sulla Bibbia, giurasse sull'Iliade o sull'Odissea, in realtà giurerebbe sulla stessa categoria di libri, sulla stessa categoria di testi perché parlano sostanzialmente delle stesse cose e degli stessi individui, tra l'altro. Molti eventi sono pure contemporanei. Ma eh, dunque a che cosa mi riferisco? Mi riferisco al pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla questione dell'aborto. Ovviamente io non mi occupo, non entro nel merito della questione dell'aborto, ma me ne occupo perché? Perché quando si parla di aborto si fa sempre riferimento alla Bibbia. Cioè coloro che sono contrari all'aborto eh, citano la Bibbia come testimonianza del fatto che l'aborto non va praticato. In questo caso addirittura l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che quindi sulla Bibbia ha giurato, lui ha detto espressamente che questo pronunciamento della Corte Suprema è in linea con la volontà di Dio e per il Dio, lo sappiamo, il Dio degli Stati Uniti è il, Dio del, il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento. Bene, allora adesso andiamo a vedere perché in realtà le cose non stanno così. Nel senso che per quanto riguarda la Bibbia, cioè per quanto riguarda Yahweh, quindi che, ha dettato le, che avrebbe dettato le leggi scritte nella Bibbia, l'aborto era talmente poco importante che di fatto non è neanche mai stato preso in considerazione come eh, elemento giuridico, se non in un caso, e lo andiamo a leggere. Lo andiamo a leggere nel libro dell'Esodo, nel capitolo 21, nel versetto, versetti 22 fino al 25. Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda secondo quanto imporrà il marito della donna e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Quindi se non vi è altra disgrazia. Quindi vuol dire che l'aborto in sé è una cosa assolutamente minore e insignificante e viene lasciata ad un arbitrato. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita. Cioè, se muore la madre, allora pagherai così, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Cioè, il livido per livido è quasi più grave dell'aborto. Sembra ridicolo, ma di fatto è così, perché qui dice se non vi è altra disgrazia, bene, si fa un arbitrato, ci si mette d'accordo e si paga. Poi vediamo un altro aspetto che c'è nella Bibbia secondo una certa parte dell'esegese ebraica, ma lo vediamo tra un attimo. Quindi noi ci siamo, io mi sono occupato del, dell'aborto in questo libro scritto con la professoressa Lorena Forni, che è docente di filosofia del diritto all'Università Bicocca di Milano, e qui ci siamo occupati dell'aborto perché? Perché qui ci siamo occupati di tutti quei condizionamenti che la Bibbia ancora oggi esercita sulla legislazione che dovrebbe essere esclusivamente una legislazione laica. E invece, diciamo purtroppo, si riesce a far condizionare le leggi di uno Stato da ciò che c'è scritto in un libro che alcuni sono riusciti a imporre come libro ispirato da Dio, questo da duemila anni. E qui, parlando dell'aborto, ovviamente assieme a molti altri temi, abbiamo anche citato il codice di Ammurabi, che è un codice che risale al XVIII secolo a.C., Ammurabi era il signore di Babilonia, eh, questo codice per lungo tempo è stato ritenuto il più antico tra i codici legislativi, poi ne sono stati scoperti altri che sono in realtà ancora più antichi, come ad esempio il codice di Urnammu, 
che risale ad alcuni secoli prima di quello di Hammurabi e che è scritto in lingua sumerica. E questo codice di Hammurabi si trova nella sua versione più, più bella in una stele di Diorite che è conservata al Louvre, dove in alto c'è la rappresentazione di Hammurabi di fronte al dio Shamash in accadico eh, Utu in sumerico che insomma gli trasferisce questo codice esattamente come nella Bibbia il, le leggi vengono trasferite da Yahweh e quindi ovviamente ogni cosiddetta divinità trasferiva, quindi ogni cosiddetto governatore trasferiva le sue leggi al popolo su cui governava. E eh, questo codice di Hammurabi si occupa dell'aborto anche qui però nello stesso modo in cui se ne occupa la Bibbia, cioè in caso di incidente. E nei canoni dal 209 al 213 dice questo. Qualora un uomo colpisca una donna libera per nascita, in modo che ella perda il figlio senza partorirlo, egli pagherà 10 shekel per la perdita di lei. Qualora la donna muoia, la figlia di lui sarà messa a morte. Cioè, l'aborto in sé è liquidabile facilmente. Se muore la donna, vita per vita, esattamente come nella Bibbia. Qualora una donna della classe libera perde il suo figlio per un colpo, egli pagherà 5 shekel in denaro. Qualora questa donna muoia, egli pagherà mezza mina. Qualora colpisca la cameriera servente di un uomo ed ella perda il figlio, egli pagherà 2 shekel in denaro. Quindi insomma ci sono eh, vari gradi, c'è una gerarchia di, eh, di valori e l'aborto è quello, diciamo così, in questa gerarchia di valori il meno importante. Torneremo su questo libro, voglio dire questo, nella Bibbia però c'è nel capitolo 6 della Genesi, mh, ne abbiamo parlato molte volte, si parla dei giganti, cioè i cosiddetti nefilim. Bene, c'è una certa parte della esegesi ebraica che dà una in chiave di lettura particolare a, a questo termine, a quello dei Nefilim, ed è una chiave di lettura che è molto interessante. Sapete che lì si narra che eh, a un certo punto i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano diventate, come dice la Bibbia, tovot, cioè belle, appetibili e adatte a, questo significa anche il termine, e eh, ne presero per compagne quante ne vollero e, dice la Bibbia, in quel tempo c'erano sulla terra i Nefilim e poi anche dopo. E Nefilim viene tradizionalmente tradotto con gigante. In realtà questa parte dell'esegesi ebraica fa derivare questo termine non dal, dalla radice verbale nafal, ma dalla eh, radice nominale nefel, che significa aborto. E dicono eh, questi esegeti che in realtà quando gli Elo, i figli degli Elohim, che detto in termini biblici significa gli Elohim, perché così come i figli di Israele significa gli israeliti, quindi i figli degli Elohim significa gli Elohim, si univano con le femmine degli Adam, praticavano gli aborti. E dice, questa, dicono questi esegeti, che praticavano degli aborti selettivi, cioè tenevano le femmine e facevano abortire i feti maschi, salvo ogni tanto qualcuno veniva salvato. Cioè avevano bisogno di femmine, in realtà, e quindi facevano abortire i feti maschi. Questo, tra l'altro, ci sta a dire che evidentemente questi Elohim erano in grado di fare una sorta di analisi prenatale, perché per far abortire i feti maschi ovviamente bisogna sapere che quelli erano maschi, mentre ancora sono dentro l'utero materno. E quindi questo è interessante, per cui diciamo che se, se fosse vera questa chiave di lettura, a praticare gli aborti erano gli stessi Elohim. E se si sostiene che Elohim è Dio, allora praticare l'aborto era direttamente Dio e praticare un aborto selettivo. Ma questo cosiddetto per inciso rimane il fatto che da un punto di vista puramente giuridico, da un punto di vista legale, eh, la Bibbia 
ripeto, non si occupa dell'aborto se non in caso di incidente. Quindi l'aborto inteso come aborto procurato volontariamente, e lo sappiamo che questo lo si praticava fin dall'antichità, non è neppure preso in considerazione e non è assolutamente condannato. Quindi vuol dire che almeno per Yahweh, insomma, il, la donna aveva diritto di decidere quello che voleva. Ma ehm, questo discorso del far dire alla Bibbia cose che non dice riguarda un po', così allarghiamo un attimo tanto per far capire qual è l'ambiente dentro il quale avvengono questo tipo di attribuzioni, riguarda anche altri mh, aspetti della, del comportamento del popolo di Yahweh, perché per esempio, lo sappiamo, l'abbiamo detto molte volte, eh, insomma gli ebrei, gli israeliti, gli israeliti sterminavano per ordine di Yahweh i popoli, comprese gli anziani, le donne e i bambini, quindi femminicidi, quindi infanticidi, infanticidi selettivi, eccetera. Bene, questa cosa è talmente condizionante che addirittura un importantissimo giurista italiano, Nicolas Jäger, che oltre a essere docente universitario era anche membro della Corte Costituzionale italiana, ovviamente, scrive in un suo libro che con la professoressa Forni abbiamo riportato qui fedelmente, scrive questo a giustificazione del comportamento. La guerra di annientamento era imposta quindi dall'istinto di conservazione come unico modo di prevenire il pericolo di sollevazione incombente di continuo, cioè il pericolo era continuo ovviamente da parte di chi si vedeva occupato da questo popolo e quindi anche ehm, prevenire quell'istinto di vendetta che è presente nei vinti e nei figli dei vinti. E quindi dice, perciò era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini, sebbene li si ritenesse talvolta suscettibili di una educazione capace di spegnere o almeno di affievolire quell'imperativo di coscienza che imponeva la vendetta di sangue contro gli uccisori dei propri parenti. L'annientamento dei figli del nemico, innocui oggi ma pericolosi domani, era condizione per sopravvivere e per assicurare la vita dei propri discendenti. Quindi in realtà questo famoso giurista, e questo lo scrive in questo suo libro che noi abbiamo citato fedelmente, ovviamente lui giustifica il comportamento del popolo di Israele perché? Perché aveva questa missione superiore di diffondere, portare nel mondo la parola di Dio e dunque non poteva permettersi di essere sopraffatto. Quindi bisognava uccidere i bambini perché anche se alle volte magari li si riteneva suscettibili di un'educazione di, capace di affievolire l'istinto di vendetta, era meglio farli fuori perché almeno così si risolveva anticipatamente e preventivamente ogni problema. Quindi questo lo scrive un famoso giurista e in questo libro di fatti abbiamo documentato come la legislazione laica sia purtroppo condizionata dalla Bibbia intesa come libro ispirato da Dio. Tra l'altro ho in mente anche una sentenza di alcuni anni fa di una corte, del, di un tribunale del Portogallo, forse proprio della città di Porto, dove si sospende la pena a cui era condannato il marito, cioè alcuni mesi di carcere, e la pena viene il marito che aveva picchiato la moglie, tra l'altro con un randello di legno con dei chiodi, quindi la moglie era piena di libidi, di tagli, eccetera. Perché? Perché la moglie era stata sorpresa in adulterio. E eh, quindi nel motivo della sospensione della pena la Corte aveva scritto che anche nella Bibbia l'adulterio era considerato un reato gravissimo e quindi questo serviva a giustificare parzialmente il comportamento del marito fino al punto di sospendere la pena del carcere proprio perché persino la Bibbia no, diceva che insomma la donna non doveva compiere adulterio. Ecco quindi questo è il dato di fatto che la Bibbia dice delle cose e poi invece gliene vengono fatte dire delle altre. Ed è per questo che, come dicevo all'inizio, si giura sulla Bibbia senza sapere che cosa contiene, perché si attribuisce alla Bibbia ciò che invece la Bibbia non ha mai detto. Ciao, grazie e alla prossima.